som vi er et efterspurgte, og hvis du skulle pege på en ting, der er vigtigere end noget andet. Vi var jo rigtig spændte på, om vi skulle diskutere adgangskarakterer, øh, men øh, efter i uger at have hørt om totaler, firetaler, syvtaler, så gik det over til at være mellemresultaterne, øh, 3, 5 og 6. Men vi fik jo landet en reform. Nogle har sådan lidt spydigt sagt, at øh, hvis man kan forstå den reform, så kan man i hvert fald også komme på gymnasiet. Når man nu kigger efter, så vil jeg i hvert fald sige, at jeg synes, det lykkes, at hvis man har øh, bare grænsen til faglighed og ambition, så kommer man også ind. Det, der har været vigtigt for universiteterne, det er, at man har lagt så stor vægt på faglighed. Tak for det. En anden ting, en adgangs, det har jo også været at kigge på antallet af studieretninger, og det er reduceret til knap så mange, som vi gerne havde set. Men debatten har jo været lidt overset på de her studieretninger, og hvorfor har det det? Det er måske, fordi det faktisk er vanskeligt at se, hvad er konsekvenserne. Jeg sidder i bestyrelsen på et gymnasium, som er et af de gymnasier, der har den største sociale løfteevne, og på det sidste bestyrelsesmøde, der kiggede vi på, hvad betyder det her for studieretningerne. De 13 studieretninger, man plejer at udbyde, der er det faktisk 6, der ikke længere kan udbydes. Det er interessant. Over halvdelen af eleverne skal vælge en anden studieretning efter reformen. Noget af det kan klares med nogle små justeringer, men vi står faktisk over for et helt andet gymnasieskole. Hvis jeg også kiggede på... Hvad er det, som de elever vælger, som, som faktisk vælger en naturvidenskabelig retning? Jamen så er der ca. 20 procent på det gymnasium, som vælger en naturvidenskabelig retning, der gør dem i stand til at søge på en naturvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig uddannelse uden supplering. Det svarer meget godt til, hvordan det er på landsplanen. Uh, kun 1 procent søger ind på det, vi vil kalde en supersproglig linje. Og det er faktisk en stor udfordring på universiteterne at vi får meget få ansøgere til sproguddannelserne, og dem selvfølgelig er der perler iblandt, men der er rigtig mange af de, der søger ind på sproguddannelserne, som har øh, lave karakterer og stort frafald, og det er jo en risiko for en stor, øh, en, en dårlig cirkel, hvor vi får dårligere studerende ind og, og ikke uddanner sig stærke. Folk, der faktisk kan løfte sprogniveauet på et folk, der bryster sig af at være dygtige sprogligt. Så jeg synes, en af de ting, vi kunne diskutere, det er, hvordan får vi fagligheden ind allerede i folkeskolen, fordi det er der, det starter. Og det gælder naturfag, og det gælder sprog, men selvfølgelig også andre. Så vil jeg også godt løfte øh, et emne op, som var allerede i den forrige debat, nemlig omkring øh, karakterræs kontra, øh, at vi har et fokus på karakterræs og stress og den slags ting. Hvorfor står det vinkel ret på faglighed? Hvorfor taler vi med foragt i stemmen om 12-talspiger? Hvorfor kan vi ikke anerkende faglig dygtighed? Øh, vi, går jo ikke, vi snakker ikke om det samme, hvis man er dygtig til sport eller ballet eller musik og dyrker sin interesse. Jeg synes, det er en stor fælles udfordring, hvordan vi får snakket faglighed og dygtighed op. Uh, og det sidste dilemma, jeg har lyst til også at, 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 at pege på, det er, at en gang imellem så har vi det her med anvendelshed og teori. Det, det ser vi som, som modsætninger. Vi har mange utroligt dygtige og dedikerede gymnasielærere. Uh, men på Aarhus Universitet har vi haft henvendelser fra rektorerne i Region Midt, som siger, at vi har altså behov for uh, noget forskningsbaseret fagdidaktik. Ikke? generelt pædagogik, men noget om, hvordan får vi bragt øh, fagligheden i spil over for de unge mennesker. Og i en knaphedstid, en tid, hvor gymnasierne virkelig også stilles over for begrænset økonomi, der er, synes jeg, det er en udfordring, vi også kan diskutere her, hvordan bliver der ved med at være incitamenter til faglig udvikling, og hvordan får vi faktisk sørget for, at øh, det at, at arbejde og lære noget, det bliver, bliver dybt engagerende. Så for lige at opsummere, så sige tak til jer politikere for, at I har sat et øget fokus på faglighed. Hvordan får vi fremmet fagligheden allerede i folkeskolen? Hvordan får vi fagligheden til at være en del af trivelsen og ikke noget, der står vinkelret på trivelsen? Hvordan gør vi det at arbejde med at lære noget til noget, der er interessant, medrivende og noget, som man gensidigt går ind i?
Mange tak til dig, Bjerg. Tak for det. Giv en endelig hånd.